ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சமையல் வித் சிந்து நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நான் போடக்கூடிய வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனுக்குடனே வரும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்னைக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஸ்பானிஷ் டெசர்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மில்க் ஃப்ரை இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் வீட்டில் வந்து பால் அப்புறம் வந்து மைதா மாவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சுகர் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு டென் மினிட்ஸில் ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம் மில்க் ஃப்ரை செய்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கப் அளவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்துக்கலாம் அதே கப்பில் ஒரு கப் அளவு சுகர் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டம்ளர் அளவு காய்ச்சாத திக்கான பால் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த பால் கூட அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சுகரும் இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க மிக்சரை வந்து அடுப்பு மேலே வச்சு குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் பாலில் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் சுகரும் வந்து கட்டி கட்டியாக இல்லாத மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு ஸ்பூன் அளவு கீ இல்லைன்னா பட்டர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாலில் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துருக்கிறதுனால டக்குன்னு திக்காகி அடிப்படிக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க பால் நல்லா இந்த மாதிரி திக்காகும் போது அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி வந்து லோ ஃப்ளேமில் வந்து குக் பண்ண ஆரம்பிங்க பால் நல்லா திக்கான உடனே அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி வந்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா கைவிடாக மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படி இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டன்ஸ் மில்க் மாதிரி பால் வந்து சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும் அஞ்சு நிமிஷம் பாலை நல்லா கைவிடாமல் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டன்ஸ் மில்க் மாதிரி பால் நல்லா வந்து ரெடியாக இருக்கும் பால் நல்லா கரெக்டாக குக்காக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி செக் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து கரண்டியில் பால் எடுத்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இந்த மாதிரி கீழே விழுகணும் விழுந்துச்சு அப்படின்னா பால் நல்லா உங்களுக்கு கரெக்டாக குக்காக இருக்குன்னு நடத்தும் பால் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு பவுலில் சுற்றி நல்லா பட்டர் தடவிக்கலாம் இப்போ இந்த மில்க் மிக்ஸிங்க அந்த பட்டர் தடவனை பவுலில் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிவிங்க ரெண்டு மணி நேரம் ஸ்டோர் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து செட் ஆகிருக்கும் கையில் தொட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கையில் ஒட்டக்கூடாது இப்போ இது நல்லா ஒரு புட்டிங் மாதிரி சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கும் இப்போ இதை வந்து ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் நீங்கள் வந்து தலைகீழ அந்த பவுலில் திருப்பிட்டு மேலே தட்டினீங்க அப்படின்னாவே அழகாக லேயராக கீழே வந்து விழுகும் நல்லா பால் கோவா மாதிரி சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு இப்போ இதை சின்ன சின்ன பீஸை தான் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பலாம் ப்ரெஷர் கொடுக்க வேணாம் கத்தி வச்சோடனே ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக வந்து கட் ஆகிரும் இதோட டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக சீம்பால் மாதிரியும் இல்லைன்னா பால்கோவா மாதிரியும் இருக்கும் இது நீங்கள் அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம வந்து மில்க் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அதனால் வந்து நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதே சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணியாச்சு எவ்வளோ சாஃப்டாக ரெடியாக இருக்கு பாருங்கள் இந்த பீஸஸை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு வந்து மைதா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி அந்த மைதாவை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பீஸஸை வந்து டிப் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு பிரெட் க்ரம்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் இந்த ரெசிபிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக குக் ஆகும் கட் பண்ணி வச்சுருக்க மில்க் பீஸஸை வந்து மைதாவில் டிப் பண்ணிவிட்டு அந்த பிரெட் க்ரம்ஸ்லாம் கோட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு நல்லா அந்த மில்க் ஃப்ரை வெளியே வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து க்ரன்ச்சியாக தேவையோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் வந்து பிரெட் க்ரம்ஸில் கோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மில்க் பீஸஸை வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஆயில் நல்லா ஹீட்டாக இருக்கட்டும் ஆயில் நல்லா ஹீட்டாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து மில்க் ஃப்ரையை உள்ளே போட்டோடனே அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா உங்களுக்கு அந்த மேலே இருக்க பிரெட் க்ரம்ஸ் வந்து கருகி போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இந்த மில்க் பீஸஸை வந்து லோ ஃப்ளேமில் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு டூ நிமிட்ஸ் போதும் ஏன்னா உங்களுக்கு மேலே இருக்க அந்த பிரெட் க்ரம்ஸ் மட்டும்தான் ஃப்ரை ஆகணும் உள்ளே இருக்க மில்க் பார்த்திங்கன்னா சாஃப்டாக தான் இருக்கணும் இந்த மில்க் ஃப்ரை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கட்லைட் மாதிரிலாம் கரெக்ட் ஷேப்லேயும் அந்த திக்னஸ்லேயும் கண்டிப்பாக இருக்காது இது வந்து லாவா கேக் மாதிரி மேலே நல்லா திக்னஸாகவும் உள்ளே நல்லா